가창력의 소유자 민호두 목탄 씨를 소개합니다. 한 남자가 무대에 오릅니다. 그리고 벅찬 감정을 안고 노래를 시작합니다. 여러분은 대한 외국인을 아십니까? 대한 외국인은 한국어를 너무나 잘하고 한국을 사랑하는 외국인들과 출연자가 한국에 대한 퀴즈 대결을 하는 TV 프로그램입니다. 요즘 미디어 매체에서 이렇게 대한민국을 사랑하는 대한 외국인들의 활동들을 쉽게 접할 수 있습니다. 하지만 우린 이 대한 외국인 이전부터 코리안 드림을 꿈꾸며 조국을 떠나 대한민국에서 우리와 함께 일하면서 살아가는 이주 노동자에 대해서 잊지 말아야 합니다. 이 리뷰는 이주 노동자들의 목소리를 대변했던 네팔에서 온한 락커에 대한 이야기를 담았습니다. 이름 민호두 목탄 한국 이름 민호 그는 1992년 네팔에서 한국으로 온 1세대 이주 노동자입니다. 옷만 이쁘다고 설마 죽여 달라고 힘들지만 즐겁게 한국에서 일해 왔던 민우씨 그런 그와 이주 노동자에게 2003년 재난 같은 일이 벌어졌습니다. 4년 미만 체류한 노동자들한테는 합법화 기회를 줬는데 4년 이상 체류한 노동자들한테는 이 합법화 기회를 아주 박탈을 한 거죠. 이주 노동자 권리에 눈을 뜨게 된 민우 씨는 동료들과 함께 농성을 시작하였고 그들보다 한 발짝 앞서서 문화 운동가로 활동을 시작하였습니다. 한국말을 잘 못하는 동료들을 위해 한국 최초 다국적 밴드 스탑 컬 다운을 달성하여 이주 노동자의 애환을 민우 씨의 노래로 대중에게 알렸습니다. 오늘 마지막을 장식할 다섯 명의 분남 자 스탑 크랙 다운 무대 위로 올라와 주십시오. 네, 저희는 다국적 이주 노동자 밴드입니다. 범하에서 왔습니다. 소모 들어갑니다. 전마 전마 왔습니다. 네 반갑습니다. 한국의 북치는 청년 송명훈입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저도 범하에서 왔습니다. 송기아라고 합니다. 네, 안녕하십니까. 저는 네팔에서 온 민우라고 합니다. 반갑습니다. 18년 가까이 한국에 살아온 네팔 출신 문화운동가 민우 씨가 어젯밤 결국 강제 추방됐습니다. 하지만 2009년 민우 씨는 한국에서 추방당했습니다. 좀잘 보셔서 한국에 가시기를 바랍니다. 그후 민우 씨는 네팔에서 예비 이주 노동자들을 위해 한국어를 가르치고 고국으로 귀환한 노동자들이 네팔에서 정착하기 위해 일자리를 주었습니다. 그리고 귀환한 이주 노동자들과 뭉쳐서 한국과 네팔의 민간 외교 역할을 도맡았습니다. 여러 방법을 통해서 다시 한국으로 가기 위해 시도를 했던 민호 씨였지만 한국은 민호 씨를 막아섰습니다. 치무라 민호 씨를 위해 한국에 있던 밴드 스타 크랙다운 멤버들이 네팔로 찾아왔습니다. 그리고 그때의 외침과 퍼포먼스를 네팔에서 선보입니다. 일단 지금 현재 전 세계적으로 문제가 되고 있는 이슈들이 다양하잖아요. 그 중에서도 
인종에 관련된 이슈들이 요즘 많이 나오고 있는데 과연 그 문제가 되고 있는 두 나라 외에 우리나라는 그런 문제가 없었을까 고개를 돌려봐도 바로 보이는 문제들을 우리는 외면하지 않았을까 그런 생각을 가지게 만드는 영화였습니다 대한민국이라는 나라가 오늘 있기까지 많은 사람들이 다른 나라로 확인돼서 외화벌이를 많이 했던 걸로 저는 기억하는데 역지사지로 한국은 왜 이주 노동자들에게 이런 갑박한 현실을 주었는지 많은 생각을 하게 되는 영화였던 것 같아요. 민우 씨가 이제 목장갑을 받고 우는 장면이 있어요. 그 부분에서 외국인 노동자에 대한 한을 담은 모습이었지 않을까 싶고 민우 씨와 밴드 공연과 퍼포먼스 농성 때 과거의 공연 장면과 마지막 하이라이트에 나오는 다시 모여서 마지막 공연하는 그 퍼포먼스가 좀 가슴에 와닿았던 것 같아요. 그들의 외침과 그리고 가사 시대 정신을 반영한 락 공연을 봤던 느낌이어서 이 영화의 가장 감명 깊은 장면이라면 그 장면이지 않을까 싶습니다. 네 간만에 로딕과 함께 영화 리뷰를 한걸 하게 되었습니다. 처음 하는 장르였다고 생각해요. 어, SBA 덕분에 좋은 독립 영화 리뷰를 하게 되었고요. 앞으로 이런 기회가 있으면 적극적으로 참여하도록 하겠습니다. 채널 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.